வெல்கம் டு லிப் பவர் டேக் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோகா ஸ்டாப் கிளைண்டோட பேக்ரவுண்டு கலரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமது யூடியூப் நம்பர்கள் கோகா ஒபாக்கோட பேக்ரவுண்டு கலரை சேஞ்ச் பண்ணி வீடியோ அப்லோடு பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி கோகா ஸ்டாப் கிளைண்டோட பேக்ரவுண்டு கலரையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நம்ம அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நமது எப்போதும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிற மாதிரி கோகாவோட லிப் அவர் டக் பிளாகை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வீடியோ கீழே இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் கப்பி பேஸ்ட் பண்ணி சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணி கோகாவோட அபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் வந்துடுங்க ஸோ ஹவு டு சேஞ்ச் கோகா ஸ்டாப் லைன் பேக்ரவுண்டு கலர் கோ டு கோகா ஸ்டாப் லைன் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து கோகா டேட்டா பேஸை வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கோகா டேட்டா பேஸை லாகின் பண்ணிக்கிட்டேன் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் குளோபல் சிஸ்டம் ப்ரெஃபரன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் கோகா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் குளோபல் சிஸ்டம் ப்ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் கிளைண்ட் ஸ்டாப் கிளைண்ட் அப்படின்னு பாருங்கள் கீழே லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாப் கிளைண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட் யூசர் சிஎஸ்எஸ்எஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது நான் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து அதை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டு சர்ச்சு கொடுத்தேன் ஸோ இன்டர்நெட் யூசர் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு வருது அதை கிளிக் எடிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் எடிட் கிளிக் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காப்பி அண்டு பேஸ்ட் தி ஃபாலோயிங் சிஎஸ்எஸ் கோடு ஓகேங்களா இந்த கீழே இருக்க அந்த சிஎஸ்எஸ் கோடை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணி இன்டர்நெட் யூசர் சிஎஸ்எஸில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணி சரி நெக்ஸ்ட்டு சேவ் ஆல் ஸ்டாப் கிளைண்ட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதில் போய்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் ஆல் ஸ்டாப் கிளைண்ட் அப்படிங்கிறத சேவ் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே சேவ் ஆகிடுச்சு சேவ் ரெஃபரன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூசர்ஸ் ஏசஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ சேவ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க ரெஃபரன்ஸ் யுவர் பேஜ் இப்போ உங்கள் பேஜை வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சரி ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதையும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ண பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம கொடுத்த ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா புரியுது ஸோ ஸ்டாப் லைனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அது இல்லாமல் நம்ம மேலும் சில கலர்லாம் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஸ்டாப் லைனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா அந்த கொடுத்துருக்க அந்த கோட்டை அந்த ஹேஸ் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை மட்டும்தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்கு மோர் தென் ஹச்டிஎம்எல் கோடு கலர் விசிட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டுக்கு நம்ம போகணும் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எல் கலர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கண்டாக பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கு நேராக இருக்க அந்த கோடை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ டார்க்காக நான் இருக்க அந்த பிங்க் கலர் கோலரை கலரை காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன் காப்பி பண்ணி 
ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிற இடத்துல வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதாவது கீழே நம்மளுக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுங்கிறது டார்க் கலரில் வரணும் அப்படிங்கிற கதையும் லைட் கலருங்கிறது அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட் லைட் கலராக ஷேட் வர மாதிரி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதையும் காப்பி பண்ணி டூ பாட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்க அந்த கோடை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கரெக்டாக காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ சேவ் பண்ணணும் ஸோ சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே தான் இப்போ நான் சொல்லிக்கேன் அப்படின்னா பேஜை வந்து ரெஃப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ரெஃப்ரெஸ் ஒரு பேஜ் நம்ம ரெஃப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெஃப்ரெஸ் கொடுத்தாச்சு சேஞ்ச் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஓகே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பிங் நம்ம கொடுத்த அந்த பிங்க் கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ மேலும் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கலர் கலர் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கலர் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கலர் அதே டார்க் வச்சு நான் கம்பி பண்ணிட்டேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிற இடத்துல வச்சு பேஸ்ட்டு பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் லைட் கலர் எடுக்கணும் லைட் கலருங்கிறது நம்ம கரெக்டாக பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்குவோம் காப்பி பண்ணி ஸோ டூ பார்ட்டமுற்ற இடத்துல அந்த கூட வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்தாச்சு சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம கூட வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போம் பேஜை சேஞ்ச் ஆகிதானே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா பேக் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரும் லைட் கலர் ஆரஞ்சு மேலேயும் டாப்பிங் இருக்குது ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ மேலே இன்னொரு கலர் ப்ளூ கலர் கலர் ஒன்று கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ ப்ளூ கலர் ஒன்று கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி டார்க் ப்ளூ வந்து காப்பி பண்ணிக்கிட்டோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த டார்க் கலர் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ங்கிறது பட் டார்க் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டும் லைட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேணுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ லைட் கலர் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத லைட் கலர் தான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எங்கள் இடத்துல இந்த இடத்துல டூ பட்ட உங்கள் இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுங்க சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ ரெஃப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சேஞ்ச் ஆகுதானு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ளூ கலர் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்குது நீங்கள் கவனிக்கிறது இன்னும் என்ன கவனிச்சு அப்படின்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா நல்லா டார்க் கலரில் இருக்குது மேலே போக போக டல்லாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு எந்த ரேஞ்சுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் கோர்ட்டில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு இருக்குதுங்களா இப்போ அதை வந்து நான் வந்து எயிட்டி ஃபைவ்ங்கிற மாற்றுறேன் எயிட்டி ஃபைவ் மாற்றிட்டேன் இப்போ நான் சேவ் கொடுத்துட்டு போய் ரெஃப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் கீழே சின்னதாக வந்துடும் கேட்டுங்களா கீழே டவுன் பண்ணி பாருங்கள் சின்னதாக ப்ளூ பார்த்திங்கன்னா கீழே லைட்டாக டார்க்காக இருக்குது சேஞ்ச் பண்ணியே காட்டுறேன் பாருங்கள் வேறு கலர் வச்சு தான் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அதுக்காக வேறு கலரை அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மாற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிற இடத்துல வச்சுட்டு பேஸ் பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் சேவ் பண்ணி அதை ரெஃப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் ரெஃப்ரெஸ் போடுங்க கொடுத்தக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டார்க்காக தெரியும் ப்ளூ தெரியுதா ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்தனால கீழே மட்டும் சின்னதாக அந்த ப்ளூ வந்துருக்கு அதை எடுத்து நான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது ஸ்க்ரீனோட பாதிக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஆஃப் சைஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ நம்மளுக்கு வந்து கவரேஜ் ஆகிருக்கும் நான் ரெஃப்ரஸ் கொடுத்தாச்சு பாருங்கள் அதை சரிதா ஸோ ஃபுல் சைஸுக்கு இல்லாமல் ஒரு ஆஃப் சைஸ் ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூவாகவும் மேலே வந்து டல்லாக ப்ளூவாகவும் இருக்குது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எந்த ரேஞ்சுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த டார்க்னஸ் கலர்ஸ்லாம் வேணுமோ அது தகுந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கோகாவோட ஸ்டாப் லைனில் பேக்ரவுண்ட் கலரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம வேறு ஒரு இதோட சந்திப்போம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கோகாவில் ஏதாவது வீடியோ தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிர